Sa liblib na gubat ng Palawan, naninirahan ang mga long-tailed makak o unggoy na may likas na parasite sa kanilang katawan. Sa lumiliit na tirahan ng mga hayop, ang ibang parasites maaring maipasa sa tao. Sa Pilipinas, may apat na species ng malaria. Pero sinasabing nakapasok na rin dito ang panglimang species ng malaria na unti-unting nakikilala at kumakalat sa Southeast Asia. Ang Plasmodium nolesi o monkey malaria. Sasama namin si Leaf Gamalo, isa sa mga nag-aral ng malaria ng unggoy. Kasama ni Leaf sa kanyang pag-aaral ang University of the Philippines, Los Baños at University Malaysia, Sarawak. May mga troops of monkeys dito na sinasabing positive daw sa monkey malaria. Isang research site ang Central Park Station na parte ng Puerto Princesa Underground River Natural Park. Off limits ito sa mga turista. Sa visa ng Wildlife Gratitus Permit galing sa Palawan Council for Sustainable Development, malalapitan namin ang unggoy, makukuna ng dugo at makukumpirma kung may dala-dala na itong sakit na malaria. We cannot underestimate these primates kasi they're the most intelligent. Monkey trap ang pinayagang proseso para makalapit sa mga unggoy nang hindi nasistress at nasasaktan ito. Hindi pa kami tapos sa paggawa. Dahan-dahan nang bunga pa ang mga unggoy. Sa so, yung nagsistake out muna, nag-observe. Is it safe there? Is there food? Finally, dumating na yung troop of makaks nandun, no? We'll see yung behavior nila. Dahan-dahang lumapit ang mga unggoy sa ginawang trap. Very interesting tong study talaga ni, ni Leaf dahil it's something zoonotic. Pag sinabi nating zoonotic eh pwedeng makahawa sa tao pero hindi direkta. No? May important na vector parasite which is the mosquito. Pag kinagat siya ng lamok tapos kumagat sa akin, pwede ako magkaroon ng malaria. Noong nakaraang taon pag ginawa ni Leaf ang pag-aaral, pamilyar siya sa bawat troops o grupo ng mga unggoy dito. Hanggang sa isang juvenile o batang unggoy ang nagtangkang lumapit. Agad itong bunga ba at nahulog sa trap. Ba't hindi natin hinihintay yung mga iba pumasok pa? Nakaway sa loob kasi nandiyan yung alpha. Uh, Oo, delikado kung Kasi yung ginagawa namin nung una, may trap lang para for, for alpha. Tapos yung ibang trap naman, para sa iba. Tutrukan natin siya ng gamot na pampatulog gamit ang blow dart. Two minutes lang. Uh, knockout na yung ating subject kasi juvenile lang siya. Kukunan ng blood sample ang unggoy para malaman kung positibo ito sa monkey malaria. Hmm, may sugat siya, oh. siguro sa pag-aaway. That's a blood, nice blood vessel there. Huh? Ang nakuhang dugo, ipoproseso at sisilipin ni Leaf sa microscope. In this case, particular tayo sa plasmodium species or yung malaria. Habang tulog pa ang unggoy, mukhang meron siyang sugat sa tenga. 
could be a fungal infection. It's very important to treat them. Nakakahawa. Pag malat yan, you have a whole community full of fungal infections. 4.84. Pabantayin lang natin ito sa baba para pag nagising eh, hindi siya mahulog dito sa lamesa. Pagkalipas ng ilang oras, nagising at nakabalik na sa gubat ang unggoy. Sinascan natin yung uh, slides to find out kung meron ng suspicious na mga red blood cells na infected ng malaria. Yung mga nag-sustain na bodies inside the RBC are the ones that uh, leaf is suspecting to be plasmodium parasites. Sa pag-aaral na ginawa ni Leaf noong May 2018, Labing walo sa apat na pong unggoy na kinuhanan ng dugo sa Central Park Station ng Puerto Princesa Subterranean River National Park. Nagpositibo sa monkey malaria. 